അഞ്ച് ശരീരങ്ങളുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബോഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബോഡി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാലെണ്ണാക്കി തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രാണിക് ബോഡി എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണം ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി അത് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കഴിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വായന അപ്പോൾ കണ്ണ് ശരീരത്തിന് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുക കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ഥൂലമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു ചുമ്മാ അങ്ങനെ കണ്ടുപോകുന്നു അത് പക്ഷെ വായനയല്ല അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടുപോണ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഇപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോയി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായനക്കാരനൊന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ബുക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു 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 പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നിന്ന് ആ പുസ്തകം എടുത്ത് അത് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം വെറുതെ വായിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കും അതിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മളത് അടച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ വേറെ ആൾ പറയും തുടക്കത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയും കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിച്ചു പോകും ഇതുപോലെ കണ്ണിന് വായിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എത്ര മരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ചെടികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടിട്ടുള്ളതും അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിലുള്ള നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പതിയുന്ന കാഴ്ചകളെ അത് പ്രകൃതിയാവാം സംഭവങ്ങളാവാം മനുഷ്യരാവാം ഇതിനെ മുഴുവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനും ഒരാൾ തുടങ്ങിയാൽ അയാൾ നല്ലൊരു വായനക്കാരനാവും കാഴ്ചയെ സൂക്ഷ്മമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വായനയുടെ ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ കാഴ്ചയെ സൂക്ഷ്മമാക്കിയവർ എഴുതി തന്നതാണ് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു നല്ല യാത്ര വിവര വിവരണം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു യാത്ര പോയി അയാൾ കണ്ടതിനെ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടതിനെ നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഇഷ്ടമാവുക അത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ ആ പുസ്തക വായന കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു എന്ന് മേനി പറയാം എന്നല്ലാതെ യാതൊരു ഒരു മാറ്റവും നമ്മളിൽ അതുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നിട്ടൊരു കാര്യം വായിച്ചത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അതിന് കണ്ണിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമാക്കുകയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളെ പക്ഷികളെ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിലാവിനെ മരങ്ങളെയൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാണാനും അവയുടെ വളർച്ചയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കണ്ണ് വെറും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് കാഴ്ചയുടെ വായനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതിന് നോക്കുക എന്നാണ് പറയുക കാണുക എന്നും നോക്കുക എന്നും രണ്ടുണ്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ കാണലാണ് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കണം നിന്നാലേ നോക്കല നിൽക്കുക നോക്കുക ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങും ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവത്സൊക്കെ പറയും നിശ്ചലതയാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളങ്ങ് നിശ്ചലരാവും ഒരു സാധനം നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് 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 കണ്ട് 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 പോകാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതം നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങന
അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കണ്ട ഒരാളോട് നമുക്ക് വാ എന്നാക്കി പോവാം ഒരിക്കലും നോക്കി നിൽക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ആരെന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതിയാലും ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് പറയും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം കണ്ണിന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയാൻ വ്യാപിപ്പിക്കുക വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ കണ്ണിൻ്റെ വായന നടത്തുന്ന ആളാണ് ഇതേപോലെ കേൾക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അയാളുടെ വിഷമ മരണങ്ങളൊന്നും നിർത്തി എനിക്കോട് വേറെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അയാളുടെ ഒരിക്കലും നല്ല വായനക്കാരനല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന സന്തോഷമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ എന്ത് സങ്കടങ്ങളാവട്ടെ സംഗീതമാവട്ടെ എന്തും എനിക്ക് ഉണർവ് നരുന്നതും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്ക് ഉണർവ് കൊടുക്കുന്നതുമായത് കേൾക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അയാൾ കാതിൻ്റെ വായന തുടങ്ങുന്നു വെറും സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് കാതിൻ്റെ വായനയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാതിലൂടെ നല്ല സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാത് അതിൻ്റെ വെറുതെ നമ്മൾ പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പറ 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 സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും വേറെ വഴിയില്ല കാത് തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിക്കോ അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നമ്മളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെമ്മി നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഹൃദയപൂർവ്വമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ധന്യത ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഒരു സത്കർമ്മം ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതേപോലെയാണ് ഹൃദ്യമായ വാക്കുകൾ പാട്ടുകൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പക്ഷികളുടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളിലേക്ക് പ്രകൃതി ശബ്ദങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളിലേക്ക് ജീവജാലങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ ചെവിയെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കാത് വായന തുടങ്ങി എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു വായനക്കാരന് ഭാഗികമായിട്ടാണ് ആവുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്പർശനേന്ദ്രിയ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ നമ്മളൊന്ന് തൊടുക നമ്മൾ ഈ തൊടുക എന്ന് പറയുന്നത് തീരില്ലാതായ ഒരു കാല നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടെ തുടങ്ങും ആദ്യം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരാളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരാളെ ഷേക്കിൻ്റെ കൊടുക്കാം അല്ല ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തൊടാം അടിക്കാൻ പിടിക്കാം പക്ഷെ ഒരാൾ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ കണ്ണടഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ തൊടലുണ്ട് പലതരത്തിൽ നമുക്കൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വെറുതെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം പക്ഷെ നേരെ വെച്ച് ഒരാളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളൊരാൾ തൊടുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മളെ കണ്ണടഞ്ഞു പോകും അപ്പം കണ്ണടഞ്ഞു പോകുന്ന ഏത് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും വായനയാണ് നല്ലൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ണടയും ഇപ്പം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സൂര്യോദയം കാണും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ധന്യതയിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാണണമെന്നില്ല കാരണം ഉടനെ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നല്ലൊരു ഇന്ദ്രിയാനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നിശ്ചലമാക്കിയാൽ അത് തനിയെ അടഞ്ഞ് അത് നമ്മളെ കാണുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് നല്ല വായന നടത്തുന്ന ആളാണെന്ന് പറയാം നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴോ നമ്മളുടനെ കണ്ണടയ്ക്കും എന്തിനാ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു കാരണം എന്താ പാട്ട് അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധയില്ല പക്ഷെ കാതിൻ്റെ വായന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നമ്മൾ തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇടത്തെ തൊടാൻ സംഗീതം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മളിഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് പത്ത് വർഷം ഒന്നും കേൾക്കില്ലല്ലോ കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുക ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പാട്ടല്ലേ കേൾക്കുന്നത് ആ പാട്ട് എന്നെ തൊട്ടതിനെ കേട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പാട്ട് എന്തിനെയാണ് സ്പർശം അത് സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടത് പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത അതിന് വെക്കേണ്ട അത് മതി എന്ന് പറയും നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും കാഴ്ച കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരാൾ നമ്മളെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ തൊട്ടാലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു സ്പർശം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ നമ്മളെ കണ്ണടയും പിന്നെ സ്പർശിച്ച ആളില്ല സ്പർശിക്കപ്പെട്ട ആളുമില്ല ആ സ്പർശം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മളിൽ എ ഏത് അനുഭവമാണ് അതിലായിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിലൂടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കുക കാതിലൂടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കുക
നല്ല വായന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിന് സമാധാനം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ ആളും അസ്വസ്ഥരാവാറുണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടായ ഒരാളുമില്ല പക്ഷെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ല പറയുന്ന ആൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവും അത് നാക്കിൻ്റെ വായനയാണ് അപ്പം ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയം ഇല്ല നമുക്ക് എട്ട് ഇന്ദ്രിയേ ഉള്ളൂ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വാതിലുകളാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് കേട്ട് പാട്ടിലിങ്ങനെ ലയിച്ച് കണ്ണുറന്നിരിക്കുക പക്ഷെ മുമ്പിലൂടെ ആരും നടന്നു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല തൊട്ടാൽ അറിയില്ല വിളിച്ചാൽ കേൾക്കില്ല ഒരാൾ മുമ്പിലൂടെ നടന്നത് പറയും ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയല്ലോ നീ എന്താ കണ്ടില്ല ഇല്ല ഞാൻ ആ പാട്ടിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കണ്ണ് തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നമ്മളൊരു കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല കാഴ്ച സൂക്ഷ്മമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയം സൂക്ഷ്മമായാൽ ആണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമാവും മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആ ഭാവം അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ഇന്ദ്രിയ അനുഭവവും സമ്പൂർണമല്ല ഭാഗികമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഭാഗികമായ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളെ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു വായനക്കാരനായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പുസ്തകമൊന്നും വായിക്കണ്ട ആ വായനയെ സഹായിക്കാൻ പുസ്തക വായനകൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കും അതിന് പുസ്തക വായന നിർബന്ധമില്ല ഇനി പുസ്തകം വായിക്കാതെ ഈ വായന നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു വായനക്കാരനാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മനുഷ്യർ വായുമൊഴിയായിട്ടൊക്കെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ല പിന്നീടാണ് ഈ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല വായനക്കാരൻ കണ്ണിൻ്റെ നല്ലൊരു വായനക്കാരൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾ പിന്നൊന്നും കേൾക്കുകയല്ല തൊടലറിയുകയല്ല അവൻ സൂക്ഷ്മമായ വായനക്കാരനാണ് സ്ഥൂലമായ വായനക്കാരൻ എപ്പോഴും പലതായിട്ട് അനുഭവിക്കും നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ ജാതി മത ചിന്തകളും വിഭാഗീയതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് സ്ഥൂലതയിലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ജി ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇത്ര ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വായനയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇമോഷണൽ ബോഡി ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ബോഡിയുടെ വായന എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയും ഇമോഷണൽ ബോഡിയുടെ അന്നം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ദാഹം മാറുക കാതിൻ്റെ വായന പൂർണ്ണാവുക ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് തൊടുമ്പോഴാണ് സ്നേഹം നേരെ തിരിച്ചാണ് കിട്ടുമ്പോൾ വിശപ്പ് കൂടും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വിശപ്പ് മാറും അപ്പോൾ സ്നേഹ ഇമോഷണൽ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത അത് കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് വായന തുടങ്ങുക എടുക്കുമ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വരും എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൃപ്തരാവും അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒഴിയുമ്പോഴാണ് തൃപ്തി വരിക പക്ഷേ ഈ കിട്ടി 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 ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ ബോഡിക്കും കിട്ടിയാൽ തൃപ്തി വരുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇന്നു വരെ സ്നേഹം കിട്ടി തൃപ്തി വന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത്തിരി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാവും സ്നേഹം ഇത്തിരി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തി അനുഭവിക്കുകയും എത്ര കിട്ടിയാലും അതൃപ്തരായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമോഷനാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതറിയൽ ഇമോഷണൽ ബോഡിയുടെ ഒരു വായനയാണ് അത് വായിച്ചാൽ ഓ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക അത് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല ഒരു ചെടിക്ക് ഒരുത്തിൽ പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വാടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോയിട്ട് വെറുതെ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന് കണ്ട് നമ്മളതിന് പോയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വാടി നിന്നാൽ എല്ലാം ഒന്ന് വിടർന്ന് നിൽക്കുന
ആൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇമോഷണൽ റീഡിങ് ഇമോഷണൽ റീഡിങ്ങിൽ ആദ്യം വായനക്കാരൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് കിട്ടുന്നോടത്തല്ല വായന കൊടുക്കുന്നോടത്താണെന്നാണ് കൊടുത്താൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിശപ്പാണത് ആർക്കും ആവാം വിശന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് അയാൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ഭക്ഷണം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊടു അത് മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാക്കി ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഞാനൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒരു നാലാൾക്ക് കൊടുത്ത് അവർ കഴിക്കുന്നത് തൃപ്തിയോടെ കഴിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ധന്യതയാണ് ഇമോഷണൽ ബോഡിയുടെ വായന എന്നാൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചാൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങ് ഇരട്ടിയായിരിക്കും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന തൃപ്തി അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് ഇമോഷണൽ റീഡിങ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വായന നടത്തിയ ആളായിരിക്കണം ഇതാണ് ഇമോഷണൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ മുൻപിൽ അത്യാവശ്യക്കാരായിട്ട് വരുന്നവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ വായ കഴുകാൻ വേണ്ടി വെള്ളമായിട്ട് പുറത്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നേരെ മുറ്റത്തേക്ക് തുപ്പാതെ അത് നേരൊരു ചെടിയുടെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൈ കഴുകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ റീഡിങ് നടത്തുന്ന ആളാണ് ഈ നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് പക്ഷികളൊന്നും വെള്ളമില്ലാതെ അലയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ടെറസിലോ മറ്റോ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ റീഡിങ് നടത്തുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ ഒരു വളരെ വിഷമിച്ചൊരു ഇത്തിരി സമയം നമ്മുടെ സമയം ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം ആ ആൾക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പങ്ക് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഭാര്യയാവാം ഭർത്താവാവാം കുട്ടികളാവാം സുഹൃത്തുക്കളാവാം ആരുമാവാം അവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇമോഷണൽ റീഡിങ് നമ്മൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വായന അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇമോഷണൽ വായന ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ റീഡിങ് അല്ലാത്ത ഇൻ്റലക്ച്വൽ റീഡിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഹങ്കാരികളെ ആക്കുള്ളൂ ബുദ്ധിജീവികളാക്കി കളയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുദ്ധിജീവികളാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വായന നടത്തിയിരിക്കണം ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ബോഡിയെയും ഫിസിക്കൽ ബോഡിയെയും പ്രസന്നമാക്കാനുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ് അതിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല ഇമോഷണൽ ബോഡിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബോഡിക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ടൂളായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിന് സ്വയം ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസും തരാനില്ല എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിവരം ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർ ഒന്നും വായനക്കാരല്ല നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ബോഡിയിലും ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിലേക്കും എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് വരാത്തിടത്തോളം കാലം ഏത് വായനയും ഹിംസയുമാണ് അത് ദഹിക്കാത്ത അന്നമാണ് നമ്മൾ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദഹിക്കാതിരുന്നാൽ ദഹനക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ധാരണകളാണ് നമുക്കുള്ളത് പലതരത്തിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരം ആളുകൾ ആയിരം കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിരം കഥകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിരം കഥകൾ നമ്മുടെ തലയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റും കോൺട്രഡിക്ഷൻസിലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിലേതാ ശരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും വിശ്വാസിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഏത് അറിവും മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും സമാധാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിവുകളെ മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്നൊരാൾക്ക് അറിയാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ വായന നടത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതാണ് ശരിയെന്നും
നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വായനയും ബുദ്ധിയിലൂടെ പല പല സത്യങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ സത്യമാണെന്നുള്ള ധാരണയും ഒരാളിൽ സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കുക പിന്നെ സ്പിരിച്വലായിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്ഥൂലമായ ഒന്നിന് സൗന്ദര്യാത്മകമായി സർഗാത്മകമായി ഒരാൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഇടമാണ് സ്പിരി നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യും ആ സ്പിരിറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നവർത്ത് നമ്മൾ നിർത്തും ഇനി നമുക്കൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്പിരിറ്റിലിരിക്കും ഒരു സൈലൻസിലിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു മൗനത്തിലേക്ക് ഏതോ ഒരു ഉണർവിലേക്ക് അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിപരമായ അറിവും ഇമോഷണലായ അറിവും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അറിവും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സമാ എൻ്റെയും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളുടെയും സമാധാനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും മറ്റെല്ലാം അതിൻ്റെ ടൂളുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നല്ലൊരു വായനക്കാരനാണെന്ന് പറയാം